Каков будет ваш ответ на вопрос «Что может быть колючим?» Наверняка что-то из этого. Но есть еще одно маленькое колючее существо. Это морской еж. Морские ежи обитают в океанах по всему миру. Некоторые виды предпочитают жить на мелководье, где много солнца. Другие живут глубоко на морском дне. Существует около тысячи видов морских ежей, поэтому они сильно различаются по внешнему виду. Во-первых, эти существа бывают практически любого цвета. Во-вторых, морские ежи сильно различаются по размеру. Некоторые из них около двух сантиметров. А гигантский красный морской еж является самым крупным видом и достигает 18 сантиметров. По форме тела морские ежи разделяются на правильных и неправильных. У правильных ежей форма тела почти круглая, и построены они по строго радиальной симметрии. Это значит, что морского ежа можно разделить на пять равных частей. У неправильных ежей форма тела более приплюснутая. У некоторых различимы передние и задние концы тела. Например, есть сердцевидные и плоские. Весьма необычно выглядят вот эти морские ежи, которые напоминают кактусы. Морские ежи беспозвоночные, но у них есть прочный внутренний скелет, который состоит из соединенных вместе известковых пластинок. Морские ежи относятся к типу иглокожие, поэтому вы можете легко узнать большинство из них по их колючему внешнему виду. Иглы подвижные и могут быть разнообразной длины. Например, у некоторых очень даже длинные и острые, у других средние, а есть морские ежи с короткими и даже очень короткими шипами. У некоторых морских ежей массивные тупые шипы. Есть вид ежей, у которых иглы сгруппированы в пучки, между которыми расположены области без игл. У других тело окружено кольцом из шипов. А у этого вида вообще тонкие острые шипы перемежаются с листовидными. У морских ежей нет настоящих глаз, но они чувствуют свет, который попадает на поверхность их тела. Множество маленьких трубчатых ножек между шипами помогают им передвигаться по дну океана. Ножки снабжены присосками, чтобы цепляться за камни. Виды с длинными иглами двигаются при помощи своих игл. Мозга нет, но движение ножек контролируется простой нервной системой. Среди шипов на телах морских ежей есть педицеллярии. Это своеобразные когти, которые используются для защиты от хищников, помогают собирать остатки пищи на дне и очищать тело от мусора. Здесь особо интересен самый опасный морской еж, у которого все тело усеяно ядовитыми педицелляриями, похожими на цветы, от чего его и называют цветочным. Морские ежи всеядны. В основном они питаются водорослями, но могут также поедать моллюсков, морских губок и даже мертвую рыбу. Рот морского ежа находится на нижней стороне тела. У правильных морских ежей специальный жевательный аппарат, который называется Аристотелев фонарь. Именно этот греческий философ увидел, что эта конструкция очень похожа на фонарь. Этот аппарат состоит из пяти жестких челюстей, каждый из которых оканчивается острым зубом. У неправильных морских ежей такого жевательного аппарата нет. С помощью Аристотелева фонаря морские ежи соскребают водоросли с камней, а еще просверливают себе норы в скалах, где прячутся от хищников. Кстати, именно зубы морского ежа вдохновили ученых на создание нового устройства, которое в будущем сможет собирать различные образцы почвы, например, с Марса. Морские ежи безвредны для человека, хотя шипы могут неприятно уколоть или проткнуть водолазный костюм. Даже яд самого ядовитого вида, цветочного, про который мы уже говорили, убивает различных животных, но для человека он редко бывает смертельным. Несмотря на острые шипы, некоторые животные все же едят морских ежей. Это крабы, некоторые рыбы, морские звезды и птицы. Но самый известный поедатель морских ежей – калан или морская выдра. Поймав ежа, калан либо долго крутит его в лапах, чтобы примять иголки и потом съедает, либо разбивает ежа камнем на собственной груди. Во многих странах добывают икру морских ежей, она считается деликатесом. Например, в Японии настоящий культ морских ежей. И многие говорят, что секрет долгой жизни японцев заключается именно в этом продукте.
Некоторые виды морских ежей находятся под угрозой исчезновения. Загрязнение океанов и чрезмерный вылов – две самые большие проблемы для их дальнейшего существования. Чтобы спасти этих удивительных существ, необходимо, чтобы океаны и пляжи были чистыми. Спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!